হ্যালো ভিউন আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলে যারা আমাদের চ্যানেলটি আজকে নতুন দেখছেন এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের পাশে থাকবেন আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুব সহজে কিভাবে দুধ পুলি পিঠা বানানো যায় সেই রেসিপিটি কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখা যাক কিভাবে ঝটপট বানানো যায় এর জন্য আমি প্রথমে নিয়ে নিয়েছি এক কাপ গুঁড়ো দুধ এক কাপ হোল মিল্ক বা তরল দুধ অ্যাড করে দিচ্ছি ওয়ান টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার কোয়ার্টার কাপ চিনি আর দিয়ে দিব এক টুকরো এলাচি একটু দারচিনি এগুলো আমি ভালোভাবে এখন মিশিয়ে নিব তারপর চুলায় এটাকে আমি জাল দিয়ে ঘন করে ক্রিম বানিয়ে নিব এখন কন্টিনিউ এটাকে নাড়তে হবে যাতে নিচে লেগে না যায় কর্নফ্লাওয়ার যেহেতু গুঁড়ো দুধ দিয়ে বানাচ্ছি সেহেতু সময় বেশি লাগবে না খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে যেহেতু আমার এটা হয়ে গিয়েছে এটা খুব বেশি ঘন করা যাবে না কারণ যখন ঠান্ডা হবে তখন এমনিতেই এটা আর একটু ঘন হয়ে যাবে এক নম পিঠা তৈরি করার জন্য দেড় কাপ চালের গুঁড়া নিয়ে নিয়েছি এখানে আর এখন চুলায় একটি পাতিল পুষ্কি দেড় কাপ গরম পানি যেটা বয়েল ওয়াটার সেটা দিয়ে দিলাম সাথে দিয়ে দিচ্ছি এক পেঞ্চ পরিমাণ সল্ট এই সল বা লবণটা যখন মিশে যাবে পানিটা বলক আসলে তখন আমি রাইস ফ্লাওয়ারটা বা চালের গুঁড়াটা অ্যাড করে দিব এখানে দিয়ে এটা দুই তিন মিনিটের জন্য ঢেকে দিব তিন মিনিট পর আমি ঢাকনা উঠিয়ে এটার এই রকম অবস্থা এসেছে এখন আমি এটা ভালোভাবে মিক্স করে নিব একটা স্টেয়ার দিয়ে এখন এটাকে চুলা কমপ্লিটলি আমি বন্ধ করে দিয়েছি এখন আমি এটাকে ডো মেক করে নিব রুটি বানানো যায় যেরকম করে সেরকম ভালো করে একদম সফট ডো বানিয়ে নিব নিয়ে আমি এরকম একটা বড় রুটি বানিয়ে নিয়েছি এখন আমি একটা গ্লাস দিয়ে ছোট ছোট গোল শেপ করে এগুলো কেটে নিব তারপর আমি একটা একটা চা চামচ নিয়ে নিয়েছি চা চামচে এক চামচ করে ক্রিম এই পো ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এটাকে ফোল্ড করে দিয়ে চার পাঁচটা চেপে আটকিয়ে দিচ্ছি যাতে ক্রিমটা বের হয়ে যেতে না পারে আর একটু বেশি সিকিউর করার জন্য আমি এখানে ডিজাইন না করে একটা কাটা চামচ দিয়ে শর্টকাট করে ডিজাইন করে দিয়েছি এটা ইচ্ছা করলে কেউ হাত দিয়েও বিভিন্ন রকম ডিজাইন যেটাকে দড়ি বলে সেরকম করেও করানো যায় বিভিন্ন রকম ডিজাইনই করা যায় তো আমি একদমই শর্টকাট এরকম কাটা চামচ দিয়ে করেছি এভাবে আমি সবগুলো পিঠা বানিয়ে নেব হয়ে গিয়েছে এখন একদম আমার শেষের দিকে যেইটুকু আটা বাকি ছিল সেটা দিয়ে আমি এরকম ছোট ছোট করে দড়ির মতো বানিয়েছি এখন আমি এটাকে হাতে কাটা সেই পিঠা বলে সেই পিঠাটাও একটু বানিয়ে নিলাম যাতে আটাটা ফেলে না দিতে হয় আবার কেউ ইচ্ছা করলে হাত দিয়েও গোল শেপ করে সেটার ভিতরে পোরটা দিয়ে বা ক্রিমটা দিয়ে দুধ পুলি পিঠাটা বানাতে পারে তো আমি সেটা করিনি আমি একটু সেই পিঠা বানিয়ে নিয়েছি এই তো আমার সেই পিঠা এখন দুধ পুলি দুইটাই বানানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি এগুলোকে রান্না করতে হবে এটার জন্য চুলায় আমি একটি পাতিল বসিয়ে দিয়েছি নন স্টিক এখানে আমি দুই লিটার দুধ দিয়ে দিলাম এটা হোল মিল্ক নিয়েছি এখানে এখন আমি দুধটা একটু ডেকে দিব যাতে তাড়াতাড়ি করে দুধ বলক আসে বা একদম বয়েল হয়ে যায় সেটার জন্য
দুধ যখন একদম টক টক বল করে আসবে এবং একটু কমে যাবে তখন আমি চুলাটা কমিয়ে দিয়ে পিঠাগুলো দিয়ে দিব আস্তে আস্তে দিতে হবে পাতা ছেটে যাতে না আসে সেই পিঠাগুলো দিয়ে দিব বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না পিঠা ভেঙে যেতে পারে এখন আমি এটাকে আবার কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিব যাতে পিঠাটা মানে সবগুলো পিঠা যাতে সিদ্ধ হয়ে যায় ঠিক পিঠাগুলো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং উপরে উঠে ভেসে উঠেছে তার মানে পিঠা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটাতে চিনি এক কাপ চিনি অ্যাড করে দিলাম এই যে দেখতেই পাচ্ছেন যে পিঠাগুলো সব ফুলে উপরে উঠে এসেছে পিঠাগুলো বয়ল হয়ে গেছে কুক হয়েছে প্রপারলি এটা আমি আরেকবার এখন চুলায় বসিয়ে রেখেছি এবং গরম একদম হাই হিটে দিয়ে আরেকবার এটাকে বয়ল করে নিব এই পর্যায়ে আমি এক কাপ ডাবল ক্রিম নিয়ে নিয়েছি এক্সট্রা থিক এগুলো এই পিঠার সাথে মিক্স করে দিব দুধ ঘন করার ঝামেলাটা আর কি একটু কমে গেল এখন আমি দুইটা এলাচি আর একটু দারচিনি অ্যাড করে দিলাম কেউ চাইলে এখানে একটু ঘি আর একটু গোলাপ জলও দিতে পারে কিন্তু আমার আমাদের নর্মাল এরকমই ভালো লাগে সেই জন্য কোনো কিছু দেওয়া হয়নি এই তো আমার পিঠা হয়ে গিয়েছে আমি একটা পরিবেশন পাত্রে নিয়ে নিয়েছি এখন আমি আপনাদের একটা পিঠা কেটে দেখাবো তাহলে বোঝা যাবে যে এটা কতটা নরম হয়েছে একেবারেই সফট হয়ে গিয়েছে এটা খুব সহজেই কাটা যাচ্ছে চামচ দিয়ে তো আশা করছি আমাদের আজকের এই সহজ রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের পাশে থাকবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম